Assalamualaikum. आज के हमरा दो टक ग्रुप भर पड़ बो। एक टक होते गो दिए, और एक टक होते गेट। शाथा एक टक आज के हमरा गोल्पो पड़ बो। शेरा होते बेसिक रूल, जे गोल्पो डा शुल्ले मुखस्त विद्या। आमिक टू गोल्पो डा दी शुरू कोडी। तो तुम लोग देखते बात स्वास्थ्य के एक टू हल्का कापा कापी हो बे बिकॉज़ हाथे थोड़े वीडियो टा होते से स्टैंड खुदे बात चीना इड़ा हमारे बैठ था तो देखो बेसिक रूल जेटा लेखा आते से गोल्फ टा अनेकी जानो जरा के क्लास कोर्स हो जरा नो तो निक तुम्हारे जो दिश होनो निम्ने नाउन गुलो so, be sure to tell you that there is a word that you can see. Advice, accommodation, furniture, etc. This is a word that you can see. So, this word, this is music, time, this word, this word, weather, this word is a singular verb. Weather is, weather is not a word. And then, machinery is not a plural. It is not a word. It is not a word. तो एक कारण है आमादर क्या शोले जानते हबे कौन टा अनकाउंटेबल तो शेठा जानार जोन में अनेक गुला वर्ड आते हैं अमरा एक टा गोल्पो बोल बो ये गोल्पो टा इखना लेखा आते हैं तो हमने देखते बात सो शालर भाई दिए एक टा गोल्पो तो ये गोल्पो टा एक बार आमिक टू दूर तो बोली कारण ये गोल्पेर मातो तो एक बार एफ दिए तो अनेक किसी होते पड़े। तो आमी ट्री के पक्को पाती ना मिट्टू गोल पड़ा बोली। तो आमी कहने शालर भाई लिखी तो हमरा जेकोनो तो हमारे बंदो बंदो भी नाम लिखे दिते पड़ो। एवं ये शालर भाई टन नाम टाकी पासे लिखते पड़ो। सामी धारो शालर भाई टन नाम दिए दिलाम शम्सु। तो � जिन्हें जो लामा के मन रखता है बेटे ये तो कथा। तो शालर भाई शाम सु शौकाले क्या ब्यूटी सोप तारे खाने सोप ये तो शाबाने नाम। तो क्या ब्यूटी सोप दिए गोसल कोडे फार्नीचरे हैलान दिए फाइटा जाए म्यूजिक सुनते से। तलकी होलो शालर भाई शाम सु सोप दिए गोसल कोडे फार्नीचरे हैलान दिए फाइटा � एक तो अच्छा फर्नीचर ये वाला एक तो अच्छा म्यूजिक ओके तार पड़े लाइन टकी तार पॉकेटे चिलो ना कोनो मानी आर हाथे चिलो ना कोनो वर्क देखो ये खाने किन्तु जॉब बोले ना ही की बोल से वर्क बोल से अतः जॉब माने वो काज वर्क माने वो काज किन्तु जॉब टक किन्तु काउंटेबल वर्क टक माने वर्क पोएट्री बोई पड़े लेजर टाइम काटाई थे सर तलाम रे खाने पोएट्री वार्ड लेजर टाइम अनेक गुलो शब्दों किन्तु पहला तो जेतु अलोच चले कोनो किचु कोनो काज नहीं तो बाबा ये औकोर मत चले कांडो देखिया की कोल्लो घरे शब मशीनरी इक्विपमेंट लागेज बैगेज डैमेज कोडे दिलो तले एक शाते पास्टा को था तले लागेज बैगेज डैमेज कर दिल तेल ये पर्यत एक बार रिभाइज करी से शालर भाई शामसु सोप दिए गोसल कर फार्णिचारे हेलान दिए फाइटा जाए म्यूजिक सुनते से पकेटे छो ना को मानी हाथे छो ना को वार्क तोएट्री बी पड़े लिजार टाइम काटते से बाबा अकर्मा ऐल कांड देखिए कि करल मेशनारी इक्ुपमेंट लागेज बैगेज डैमेज कर दिल ताले अखुन क्यों हबे? शब्द जेतु नाश्तो करे दिलो बाबा ताले शालर भाई शब्द सो कोनो खावट टावड़ पे अच्छा ना सो कोनो फूड ना पे की कोल्लो एक टू कार्डेस कोडिया बने शावश कोडिया मिल केर शाते शुगर मिशाया ब्रेड खायलो तो जेतु रकम भात तत नहीं फूड नहीं 
তখন মিল্কের সাথে সুগার মিশিয়ে ব্রেড খাইলো এটার জন্য একটু কারেজ করলো সাহস করলো যে দেখি খাই আর কি অতপর জুয়েলারির দোকানে গিয়ে একটা গিফট কিনলো কেন গিফট কিনলো কি আর করবে এখন সে ডিসিশান নিচ্ছে যে ময়ূরিকে নিয়ে পালাবে তার গার্লফ্রেন্ড আবার ময়ূরি তো ময়ূরিকে মেল করলো সো মেলের মাধ্যমে ময়ূরিকে মেলের মাধ্যমে ইনফরমেশান এবং নিউজ দিল যে আজ রাতেই লং জার্নি করে দুজনই পালাইবে ওকে তাহলে আমি আবারও বলি যখন মেশিনারি ইকুইপমেন্ট লাগেজ ব্যাগেজ ড্যামেজ করে দিল তখন কি হলো কোনো ফুড না পেয়ে কারেজ করিয়া মিল্কের সাথে সুগার মিশাইয়া ব্রেড খাইল তারপর জুয়েলারির দোকানে গিয়ে গিফট কিনল দেন মেলের মাধ্যমে ইনফরমেশান নিউজ দিল যে আজ রাতে লং জার্নি করে দুজন পালাবে তো যাই হোক পালাতে চাইছে কিন্তু বাইরের উইন্ড ওয়েদার খুব একটা ভালো ছিল না তো তখন নিজের রেলিজিয়ন ও প্রোগ্রেস ভুলে গিয়ে আকাশে স্পেসের সিনারির দিকে তাকিয়ে পপকর্ন খাচ্ছিল আর মাথার হেয়ার মানে চুল টানতেছিল ময়ূরের জন্য অপেক্ষা করতেছে যে ময়ূরই কখন আসবে তো যাই হোক ময়ূরি হয়তো বা ওরকমই সে আর আসলো না ময়ূরিকে কল দিল ময়ূরি আর কল রিসিভ করলো না আর কন্ট্যাক্ট করতে পারলো না তাহলে মনে হচ্ছে গল্পটা অনেক বড় কিন্তু ফাইনালি যখন তোমার গল্পটা মাথায় গেথে যাবে তুমি শুধু এই জিনিসগুলো মনে পড়বে দেখো দেখো আমি যদি এখন রিভাইজ করি তাহলে রিভাইজ করলে আমার জিনিসটা অনেক ছোট হয়ে আসবে সেটা কি যে কেউ একজন সব দিয়ে গোসল করে ফার্নিচারে হেলান দিয়ে মিউজিক শুনতেছে পকেটে মানি ছিল না ওয়ার্ক ছিল না তাই পোয়েট্রির বই পড়ে লেজার টাইম কাটাইতেছে বাবা এসব দেখে কি করলো মেশিনারি ইকুইপমেন্ট লাগেজ ব্যাগেজ ড্যামেজ করলো তো সারার ভাই তখন কি করলো ফুড না পেয়ে কারেজ করিয়া মিল্কের সাথে সুগার মিশিয়া ব্রেড খাইলো এবং জুয়েলারির দোকানে গিয়ে গিফট কিনলো দেন মেলের মাধ্যমে ইনফরমেশান নিউজ দিল যে লং জার্নি করে পালাবে উইন্ড ওয়েদার ভালো ছিল না তখন রেলিজিয়ন প্রোগ্রেস যেহেতু পালাবে সব কিছুই ভুলে গিয়েই তো পালাতে যাচ্ছে তো রেলিজিয়ন প্রোগ্রেস ভুলে গিয়ে ময়ের জন্য ওয়েট করছে আর আকাশের স্পেসের সিনারির দিকে তাকাচ্ছে পপকর্ন খাচ্ছে মাথার হেয়ার টানতেছে আর ময়ের জন্য ওয়েট করতেছে সো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর কল দিল সো ফাইনালি কন্ট্যাক্ট করতে পারলো না তো তোমাদের কাজ হচ্ছে এই ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো এটা যে আনকাউন্টেবল নাউন যদি এই গল্পটা মনে থাকে এমনিতে এই ওয়ার্ডগুলো চোখের মধ্যে ভাসবে এখন আনকাউন্টেবল নাউনের তিনটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো যে আনকাউন্টেবল নাউনগুলো সাধারণত সিঙ্গুলার এবং এদের পূর্বে কখনো আর্টিকেল বসে না আর যেহেতু এগুলো সিঙ্গুলার তাহলে এদের বহু বচন হয় না অর্থাৎ এদের সাথে আমরা এস বাই এস যোগ করব না যেমন একটা প্রশ্ন আছে আই নিড সাম ফার্নিচার্স তো যেহেতু আমরা এখানে ফার্নিচার শব্দটা পড়েছি কথা জানি পড়লাম না ফার্নিচার এই যে ফার্নিচার তাহলে যেহেতু এটা আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে কখনো ফার্নিচার্স হবে না তাহলে ফার্নিচার হবে তাহলে আই নিড সাম ফার্নিচার দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেখানে খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন হয় ইংলিশে সেখানেও এটা হয়েছে এবং এই জিনিসটা তোমার কোনো বোঝানো দিয়ে কাজ কাজ হবে না যে তুমি খুব বুঝলা বুঝে লাভ নাই তোমাকে এই ওয়ার্ডগুলো মুখস্থ করতে হবে তোমাকে জানতে হবে ফার্নিচার আনকাউন্টেবল নাউন এটা তোমার কোনোভাবেই বোঝার কোনো উপায় নাই তার মানে ইংলিশেরও অনেক কিছুই মুখস্থ বিদ্যা আছে সো মুখস্থ বিদ্যা সবখানেই লাগবে তুমি ইংলিশের অনেক কিছু জানলা বাট অনেক রুল আছে যেগুলো তোমাকে রুলটা তো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে যে এটা কোড রুল তাই না তো সেরকমই এই ওয়ার্ডগুলো জানলে তুমি নিচের আনসারগুলো সব পারবা যেমন আমি আরেকটা পড়ি হার হেয়ার্স আর ফলি তো হেয়ার হেয়ার মানে চুল এখানে আমরা হেয়ার শব্দটা পড়েছি এই গল্পে যে চুল টানতে ছিল তাই না তাহলে হেয়ারের পরে কখনো এস হবে না তাহলে শুধু হেয়ার হবে আর যেহেতু হেয়ার সিঙ্গুলার তাহলে অবশ্যই আর হবে না কি হবে ইজ হবে আশা করি বুঝতো বুঝতে পারছো তারপর বলা আছে দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন লাইনটা শুনে খুব ইজিলি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা তো হবেই দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন কত সুন্দর একটা লাইন কিন্তু যেহেতু আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের ব্যবহার শিখলাম যে ওয়েদার এটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন এবং এরপরে বা এর আগে কখনো কোনো আর্টিকেল বসে না তাহলে দা কথাটা এখানে হবে না শুধু হবে ওয়েদার ইজ ফাইন ঠিক আছে তবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে দা তখনই বসবে যখন এই আনকাউন্টেবল নাউনের পর অফ বসবে দেন আরেকটা নাউন বসবে অর্থাৎ দেখো এই যে সেন্টেন্সটা দ্য ওয়েদার অফ দিস এরিয়া ইজ ফাইন অর্থাৎ ওয়েদার নর্মালি ওয়েদার ইজ ফাইন এতটুকু হবে 
কিন্তু ওয়েদারের আগে দা তখনই বসবে যখন এই ওয়েদার এই নাউনটার পরে একটা অফ বসবে আর অফের পরে এক্সট্রা আর একটা নাউন বসবে এই যে দিস এরিয়া এটা আর একটা এক্সট্রা নাউন তাহলে যখন এরকম হবে দ্য ওয়েদার অফ রাজশাহী ইজ ফাইন তখন ঠিক আছে বাট যদি শুধু আমরা বলি ওয়েদার ইজ ফাইন দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন বলা যাবে না যখনই তুমি দা লাগাবা তাহলে দ্য ওয়েদার তখন তোমার কোন জায়গার ওয়েদার সেটা উল্লেখ করতে হবে সো দ্য ওয়েদার অফ ড্যাশ ইজ ফাইন ঠিক আছে সো এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে চার নম্বর যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ড্যাশ ইজ নট দ্য অনলি থিং দ্যাট টুরিস্ট ওয়ান্ট টু সি তো এখানে এ সিনারি আছে তো আমরা সিনারি এই সিনারি শব্দটা কিন্তু আমরা সিনারি শব্দটা কিন্তু আমরা এই গল্পে পেয়েছি সিনারি শব্দটা কিন্তু আমরা এই গল্পে পেয়েছি যে এখানে পেয়েছি তাই না তাহলে সিনারি আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে এখন চিন্তা করো আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে এর আগে কখনো এ বসে না তাহলে এটা উত্তর হবে না তারপর সিনারির পর এস আছে তাহলে আনকাউন্টেবল নাউন শেষে এস ইয়েস যোগ হয় না এটাও হবে না সামনে দা আছে এটাও হবে না তাহলে এই সিনারি এটাই হবে উত্তর সঠিক আনসার হচ্ছে ডি পাঁচ নম্বর এগুলো বিশেষের প্রশ্ন ইন অর্ডার টু ইম্প্রুভ ফার্মিং ম্যাথডস উই নিড ড্যাশ তো আমরা একটু আগেই শিখেছি মেশিনারি ইকুইপমেন্ট লাগেজ ব্যাগেজ ড্যামেজ করলো তাই না তাহলে মেশিনারি তাহলে কখনোই এর সামনে এ হবে না আর্টিকেল হবে না এর শেষে এস বা ইয়েস যোগ হবে না এবং মেশিন হবে না কারণ মেশিন বলে নাই আমাদের এই গল্পের মধ্যে মেশিনারি ছিল মেশিন ছিল না সো খুব ইম্পর্টেন্ট এই গল্পের এই শব্দগুলো তো এইটা তোমরা কয়েকবার কি নিজেরাই একবার পড়বা ফ্রেন্ডদেরকে একটু বলবা শোনাবা আশা করি এটা খুব সহজেই মনে থাকবে ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের আজকে একটা বেসিক রুল যেহেতু এটাও মুখস্থ বিদ্যা সো বেসিক রুলের যে জিনিসগুলো আসলে বোঝার বিষয় সেগুলো তো আমরা ইন্টারনেট পড়া অফলাইনে পড়াবো আমরা বলেছি কিন্তু আমরা এখন মুখস্থ বিদ্যা পড়াচ্ছি গ্রুপ ভার্ব সিনোনিম অ্যান্টোনিম তো যেহেতু এটাও একটা মুখস্থ বিদ্যা সো আমি ভাবছি এরকম তোমাদের ইংরেজিতে চার থেকে পাঁচটা গল্প আছে তো আজকে একটা গল্প হলো এই গল্পটা আগেও হয়তো বা কোনো একটা ক্লাসে হয়ে থাকতে পারে যদি হয়ে থাকে হইল আরেকবার হলো এটা রিভাইস হলো আর যদি আগে না হয় তো তো ভালোই তো এটা পড়ে ফেলবা তো চলে যাই আমরা আজকের গ্রুপ ভার্বে আজকে আমরা পড়ব গো এবং গেট গো এবং গেট সো গো মানে নর্মালি আমরা জানি যাওয়া গো মানে আমরা নর্মালি কি জানি যাওয়া তাহলে এখন এই যাওয়া কথাটা মনে রাখলেই অনেক কিছু কিন্তু হয়ে যাবে যেমন দেখো অ্যাওয়ে কথাটার অর্থই তো দূরে সো গো অ্যাওয়ে মানে যদি আমরা দূরে যাই অর্থাৎ দূরে যাই মানে কি চলে যাচ্ছি প্রস্থান করছি এখান থেকে চলে যাচ্ছি সো এটা খুব মিল আছে তো গো মানে যাওয়া উইথ মানে সাথে অর্থাৎ তার সাথে যাওয়া তার মানে তার মতে চলা তাই না এখন বি কি বলে অ্যাগেনস্টটা যদি আসে আমরা সবাই জানি যে অ্যাগেনস্ট মানে হচ্ছে বিরুদ্ধে তাহলে গো অ্যাগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে যাওয়া দেখো একদম কিন্তু নামের সাথেই মিলে যাচ্ছে গো আফটার যাওয়া আফটার আফটার মানে তার পরে অর্থাৎ তাকে ফলো করে করে যাওয়া তার পেছনে পেছনে যাওয়া গো ব্যাক সো গো মানে যাওয়া ব্যাক মানে পেছনে সো কত সহজ অর্থাৎ পেছনে যাওয়া মানে রিটার্ন করা আর এটা খুব ভালো করে পড়বা গো থ্রু সো গো থ্রু তুমি যখন একটা বই থরলি পড়ো বা পুরো রিডিং দিচ্ছ সেটাকে আমরা বলি গো থ্রু অর্থাৎ বই পড়া সো যখন বই পড়বা সেখানে গো থ্রু বসবে এটা একটু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে গো থ্রু মানে হচ্ছে বই পড়া অথবা তুমি যদি নতুন কোনো এক্সপিরিয়েন্স যেমন আই ওয়েন্ট থ্রু গ্রেট প্রবলেমস সো হঠাৎ তুমি বিশাল সমস্যার মধ্যে পড়লা সো সেক্ষেত্রেও গো থ্রু বসে আবার কোনো কিছু পুনর্বিবেচনা করার ক্ষেত্রেও গো থ্রু বসে যেমন ইউ শুড গো থ্রু ইউর ডিসিশানস অর্থাৎ তোমার ডিসিশানে তুমি একটু পুনর্বিবেচনা করতে পারো ওকে সো পরীক্ষায় এই সেন্টেন্সগুলো দিবে উই আর বোথ ড্যাশ দ্য সেম জব তাহলে উই আর বোথ ড্যাশ দ্য সেম জব তার মানে কি একই চাকরির জন্য আমরা কি করছি একই চাকরির পেছনে আমরা দুজনই লেগে আছি অর্থাৎ ওই যে পেছনে লাগার যে কথাটা বললাম গো আফটার ফলো করা ঠিক আছে তো গোটা হচ্ছে টোটালি ইজি এবং খুব সহজ শুধু গো থ্রুটা একটু বারবার পড়বা এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার আসি গেট যদিও গেট মানে ওঠা তো এই গেটটাকে আমরা দরজা গেইট অর্থাৎ জি এ টি এই গেইট কথাটা মনে রাখবো তাহলে খুব সহজে গেট দিয়ে সব কিছুই মনে থাকবে সো গেটটাকে আমরা কি মনে রাখবো গেটটাকে আমরা মনে রাখবো গেইট মানে বাংলা কি বলে এই গেইট মনে রাখবো এই গেটটাকে আমরা এই গেট মনে রাখবো তো বাংলা ছবির ডায়লগ তোমরা শুনেছ যে নায়িকার বাবা নায়ক গরিব নায়ককে গেলে কি বলে না গেট আউট সো আমরা সবাই জানি গেট আউট মানে বের করে দেওয়া এখন এই গেট মানে যে আমরা জানি যে গেট মানে 
কোনো কিছু পাওয়া বোঝায় সো আপ মানে উপরে ডাউন মানে নিচে তো তুমি ধরো ঘুমায় আসো ঘুম থেকে তুমি উঠলা অথবা কোথাও বসে আছো রেস্ট নিচ্ছ সেখান থেকে ওঠা এটা কি বলা হয় গেট আপ আর ডাউন মানে হচ্ছে নিচে সো গেট ডাউন মানে হচ্ছে নিচে নামা কিন্তু যদি গেট ডাউনের পরে টু থাকে একটু খেয়াল রাখবা গেট ডাউনের পরে যদি টু থাকে তাহলে এটার অর্থ বোঝায় যে তুমি কোনো কাজ খুব সিরিয়াসলি করতে যাচ্ছ এরকম কিছু আচ্ছা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গেট অন অ্যান্ড গেট ওভার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গেট অন অ্যান্ড গেট ওভার সো গেট অন গেট পরে ধরো দরজা সো অন মানে তো আমরা সবাই জানি খোলা অর্থাৎ দরজা খোলা আছে তোমাকে এখন অগ্রসর হতে বলতেছে তাহলে গেট অন মানে এভাবে মনে রাখো গেট মানে দরজা অন মানে খোলা সো দরজা খোলা আছে মানে কি যে হ্যাঁ দরজা খোলা তুমি এখন অগ্রসর হতে পারো যেমন দেখো তেরোতম বিসিএসে আসছিলো হি গেটস অন ওয়েল উইথ ইজ কলিগস অর্থাৎ তার কলিগের সাথে সে কি অগ্রসর হচ্ছে তো দ্য বাস কেম অ্যান্ড আই গট অন ওকে সো বাস আসলো আমি অগ্রসর হলাম বাসে উঠলাম এটাই এবার আসো গেট ইন অর্থাৎ গেটে তুমি ইন করলা সো ইন মানে প্রবেশ তাহলে গেট মানে আমি বলছিলাম এই গেট মনে রাখো তাহলে গেটে ইন করা মানে কি তুমি গেটে ইন করলাম মানে গেটে তুমি প্রবেশ করলাম এবং মাঝে মধ্যে আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা কি সার্কেলরা কি করি গেট টুগেদার করি গেট টুগেদার মানে একত্রিত হই সো গেট টুগেদারও খুব ইজি আর অ্যাওয়ে মানে তো সব সময় আমরা জানি অ্যাওয়ে মানে কি দূরে যাওয়া সো গেট অ্যাওয়ে অর্থাৎ গেট থেকে তুমি অ্যাওয়ে দূরে গেলা মানে অবশ্যই তুমি কি পালিয়ে গেলা বোঝাচ্ছে আর গেট ওভার সো ওভার থেকে ওভারকাম অর্থাৎ কোনো কিছু ওভারকাম করা সাফল্য লাভ করা সেটাই হচ্ছে গেট ওভার সো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট গেট অন অ্যান্ড গেট ওভার সো গেট ওভার মানে ওভার থেকে ওভারকাম গেট ওভার ঠিক আছে ওভারকাম করা যেমন দেখো এটা কয়েকবার আসছিল শি ওয়াজ ভেরি ইল সে খুব অসুস্থ ছিল বাট নাও কিন্তু এখন শি ইজ গট ওভার ইল অর্থাৎ এখন সেটাকে ওভারকাম করছে বা সুস্থ হয়েছে হি ওয়াজ শার্টার্ড বাট আফটার সাম টাইম হি থট দ্যাট হি মাস্ট গেট ওভার দ্য শক অর্থাৎ কিছু সময় পর সে ভাবলো যে না তাকে ওভারকাম করতে হবে শক থেকে তো এই গেট ওভার গেট অন এই দুইটা খুব ভালো করে পড়বা আর বাকিগুলো কিন্তু খুব ইজি আছে সো গেট অফ আর গেট অ্যাওয়ে দুইটা সেম মিনিং গেট অফ গেট অ্যাওয়ে দুইটার অর্থই পলায়ন করা বা পালিয়ে যাওয়া বোঝাচ্ছে সো এই দুইটা একটু মিল করে পড়বা গেট অ্যাওয়ে অথবা গেট অফ ব্যবসাটা এভাবে মনে রাখতে পারো গেট মানে তো দরজা দরজা থেকে অ্যাওয়ে দূরে গেলা মানে পালালা অথবা দরজাটা বন্ধ থেকে তুমি পালায় গেলা যে দরজা বন্ধ আর তো ঢুকতে পারছো না তাই কি আর করবো পালায় গেলা সো এভাবে তুমি মনে রাখতে পারো তো আজকের পড়া হচ্ছে গো দিয়ে গ্রুপ ভার্ব গেট দিয়ে গ্রুপ ভার্ব এবং আমরা আজকে পরীক্ষা নিয়ে নিই কারণ এই পরীক্ষাটা তো আগের ক্লাসে নিয়েছি এবং একটা বেসিক রুল সো বেসিক রুলের এই আনকাউন্টেবল নাউন থেকেই প্রায় আমরা পাঁচ সাতটা প্রশ্ন করব নেক্সট ক্লাসে আর গ্রুপ ভার্ব এই দুইটা আজকের পড়া থাকলো তো আজকে এই পর্যন্তই আমি বেশি আর ধীরে ধীরে বক বক করে টাইম বেশি ওয়েস্ট করলাম না আমি আজকের কন্টেন্টটাকে খুব স্বল্প সময় শেষ করে দিলাম যাতে বেশি তোমাদের টাইম ওয়েস্ট না হয় তোমরা এতটুকুই পড়া এতটুকুই খুব ভালো করে আজকে পড়ে ফেলবা তো ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম